Good evening, class. Thank you for being here. I appreciate your attendance. Let me see. Hmm? Good evening. Good evening. Good evening. Ms. I don't know, but Dani shows a picture. Maybe her connectivity is kind of low because we are in class and I don't see her requesting, okay? And here, hello. Sí, no veo acá. Ah, Dani, pero Dani está acá ya, sí. Yes, es que estaba viendo la foto y, y pensé como a veces el internet es el que no nos deja ingresar, ¿verdad? Porque sí. está un poquito débil, ¿no? Ya estamos acá entonces. Ok, so today is a Thursday class. Excellent. And how was your day? ¿Cómo estuvo el día hoy en la oficina, en el trabajo? Los que estuvieron en oficina. Quienes, si alguien anduvo fuera de oficina, ¿se mojó? ¿No se mojó? ¿Cómo les fue? Ajá, no. Me mojé. No. Oh, yes, Dani. Se mojó. Yes. You get, I got wet. You say, I got wet. Me mojé. I was. <laughs> oh, so sorry. But you feel okay? Yes. yes okay. okay, great. Okay. I'm telling you because a lot of people are having problems, you know, like the flu. Mucha gente está teniendo problemas como la gripe. Uh -huh. Entonces, we need to be careful. And if you don't take care of the flu, maybe it can lead you to something else. Te puede llevar algo más. Okay. So that is why it is very important to be Careful with our health. Okay, so Ruth, welcome. Noah, excellent to have you here. Carla Daniela, great. Jose Mauricio, excellent. Mario Eduardo, thank you for being here. Miss Julissa Villalta, great. Alexandra Garcia, okay, so class. Um, you know, it is a real pleasure to have you here in class and let me tell you that I was checking the, the platform. Estuve revisando la plataforma. Ahí estaba viendo el trabajo de Noé. Hay quienes ya llevan avanzado el trabajo, ¿verdad? Y hay uh, quienes están trabajando ya incluso en el homework number two. Pero recuerden, hay quienes llevan el 40%. Congratulations, 60%, 50% y así. Pero hay dos o tres personas que ya lo terminaron. So that's great. Congrats. And let's remember tomorrow, no class. So today we are going to take advantage of the time. Vamos a tomar ventaja del tiempo, pero estamos esperando que ingresen los demás compañeros para hacer el repaso, para que haya mayor participación. Ok. Yes. Yo no yes. pude... Eh, yo no pude hacer la tarea hoy porque me intoxiqué, entonces he estado todo el día en el seguro. Ah, so sorry. Entonces. ¿Se intoxicó <ríe> anoche o ahora? Sí, anoche. Eh, con una comida que compré. Porque uh -huh. yo Dale. solo vengo a trabajar uh -huh. y sí, iba en ruta. Me la uh -huh. trae. Entonces, mmm, no sé. No Probable, sé um, eso es lo que les decía con el clima de tener cuidado verdad porque las flights andan por ahí buscando mm -hmm. tocan las mosquitas así es que debemos tener mucho cuidado con eh, nuestra salud los alimentos la lluvia y todo lo demás sí pero ya se sí. siente mejor sí sí estaba dormido recién ah, <ríe> you, no, you go to work fue a trabajar no este día me tocaba descansar ah oh. En tomorrow Entonces, y mañana va a trabajar. Tengo incapacidad. Ah, sí. the doctor disability you. Mañana otra vez al seguro por examen. It's better. Es mejor. Así que ah, creo que voy a estar todo el día en el seguro como hoy. <ríe> ok. Permítanme que acá alguien está escribiendo. Le vamos a contestar que está en una reunión. 
lo bueno es que ya se siente mejor, ¿verdad? Y todos a tener cuidado, por favor, con, con todas estas situaciones, ¿verdad? Y con las lluvias también que se pronostican de aquí al fin de semana. Recuerden que mañana no nos vamos a conectar. Entonces, uh, a cuidarse este fin de semana largo de la salud y todo lo demás. Ok, there were, ok, aquí están las tres personas a quienes les di ingreso. Eh, les voy a compartir acá, quiero ver los resultados que llevo hasta el momento de la plataforma, ¿verdad? Quiero ver cómo vamos. Pero no sé por qué esto me está lanzando así, quiero ver. Uy. Pero no, es que no, no, ahora la plataforma no me permite ver mi escritorio, sino que de una vez me lanza para poder decirles, pero bueno, ya estuve revisando. Eh, ah, hello, Ismael, welcome. Esperamos que hoy no le falle la conexión, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, les decía del trabajo de la plataforma ayer. Eh, todavía habían dos personas que tenían problemas para ingresar a la plataforma y pues uh, um, yo lo informé. No sé si eh, ya pudieron ingresar a la plataforma educativa. Sí. Uh, Carla, Carla Elizabeth, are you here? Not yet. Aquí estoy. Ok, ¿pudo ingresar, Carla? A la plataforma. No, no se comunicaron no. con usted. Mm. Bien, fíjese que yo compartí. Entonces le voy a pedir de favor que en el grupo uh -huh, hay un número. Uh -huh. Entonces, eh, con eh, el asesor de venta, que uno de nuestros administradores, se comunica en chat directo con él. Pero sería okay. quizás hasta el día sábado, porque como mañana es asueto, ¿verdad? Entonces uh -huh. no se trabaja y pues, de acuerdo, para okay. que le den seguimiento y que, y que vean qué es lo que sucede, para que la orienten o le reprogramen, no sé cómo harán ellos eso, porque eso es algo puramente administrativo, ¿de acuerdo? Ok. Pero como son tantos estudiantes, les pido un poquitito de comprensión, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos okay. a iniciar ya. Abel is coming. Ok, great. Let's begin. And here we go. Y acabamos. Okay, so here. Uh -huh. Let's wait. I want to share my excellent. This is what I want. So es lo que yo quiero. Okay, so here we have, right? Doc. It is our module number one, English for Work program, and it is our fourth class. On Monday is going to be our fifth class. El lunes será nuestra clase número cinco. Por lo tanto, para el día lunes, at midnight, a medianoche, ya tiene que estar completito el homework. Por todos ustedes, el homework week one, ¿verdad? El homework de la semana uno tiene que estar terminado para ese día, at midnight, ¿ok? But let me see. Ok, and right now, here I'm going to continue, yeah. So, the greetings, the first thing we did, and the feedback is in our agenda for our video conference number four. The feedback is our second step. We're going to read the objectives. In the pre-task, we're going to be presenting the possessive adjectives. In the preparation task, you're going to be working on possessive adjectives and possessive nouns. And later on, you are going to be working at page uh, 16 and the wrapping up of the class. So here we go. Let's get started. One volunteer to help me reading the objectives, the specific objective and the class objective. Only one, solo uno. Thank you, Mario. Your microphone. Hello, Miss. Hello, <clears throat> good evening. Welcome. Well, <laughs> okay. <laughs> A specific objective. Participants will be able to, to provide and request the spelling of names, last names, 
and in and in other and in other information and other class information. objectives. At the end of the class, participants will be able to know how to identify, identify. identify and use possessive adjectives and nouns. Excellent, thank you so much, very well. And now let's get started with our feedback. Yes, ah, here the reminder of the homeworks and evaluations. Acá está el recordatorio de las tareas y evaluaciones, okay? Every day, like a drop of water, como gota de agua, drop, gota of water, de agua, okay? This is what we did yesterday and the day before yesterday. Do you remember the introduction? So let's see. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Now one volunteer in order to say the A, B, C. Thank you, Miss Carla Daniela. A, B, C, D, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, C. Excellent, very well, great. And let's see. We're going to try to sing. Here, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my A, B, C. Next time you will sing with me. One volunteer to help me reading or singing the A, B, C because uh, Carla Daniela read. The ABC, who wants to try? Try your musical voice, okay? <gasps> Nobody, no, shame on you. What happened to you? Okay, <clears throat> here we go. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Mm -hmm. Nobody is brave. You forgot the lyrics. Okay, Daniela. Do it again. Okay, Daniela and another partner. She okay. needs a, a boy or a girl to be singing with her. Okay. Who will accompany Dani? Only one. Let me see who else is connected. Approves, come on, help Carla Daniela. Okay. So, Jocelyn, uh, Dani. Okay. Thank you, Jocelyn and Dani. Very well. And the teacher, to the count of three, here we go. Okay. Let's sing the song. And if you know it, you sing it. Okay. No problem. We accept other. Singers, to the count of three, we begin class. One, two, three. A, A B, C, D, E, F, G, A, I, A, 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 Next time, Next time you will sing with me. Great, <laughs> very well, excellent. Okay, now I have a question. How do you spell in English in Safor? How do you spell in English in Safor? It's, mm -hmm. como lo deletrean in Safor, in English. One volunteer? Thank you, Dani. Okay. In Safor. Uh-huh. You have it here. I, uh -huh. I N S A F R P. Oh, no. oh. <laughs> oh okay. O R P. Again, again. Okay, one again. more time. I N S A F O R P. Very well done. Excellent. Now 
I need another volunteer to answer my question. How do you spell corporativo? Who wants to help me? Corporativo over here. Thank you, Jose Mauricio. Uh, sería C-O-R-P-O-R-A-T-I-B-O. Excellent. Wow. Very well done. Thank you so much. Great. So this is what we were uh, doing. Okay. And also, after this, if you remember, uh, we were uh, spelling some words before we go over this. Yeah. Okay. So, uh, good evening, Eric Enrique. Okay. Great. Hola, hola. Okay, ah, uh, Eric. Voy a apagar la cámara un momentito. Ajá, okay. Sí. Y solo voy a estar escuchando. Okay. 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 okay, okay, great. Here we go. So let's have the feedback. And tell me, I'm going to ask you and you spell the word for me, okay? I'm going to type what you say. Yo voy a digitar lo que usted me diga, okay? How do you spell house in English? House in English, uh-huh. H uh -huh. O O U U S S E E very well excellent now how do you spell flower in english how do you spell flower in english one volunteer to spell it flower flower somebody no, yes. Yes. L. A. O. O. W. W. A. No, perdón. I. I. No, perdón. Uh -huh. <laughs> es eh, A. A. Y. No. Yes, e -E. e -E in elephant, okay? E R R. Okay, F L O W E R. Great. Now, thank you so much for your participation. How do you spell sandwich in English? Sandwich, somebody? S S H H. H. No, perdón. Ajá. Uh -huh. La H se me ha olvidado cómo se pronuncia. H. H. Ajá. I. No, la A es la A. Ok. En. W creo que va. Ok. Uh -huh. Ay, ya se me olvidó. <laughs> okay, somebody else. Who was to help her? Who was to, hasta ahí se acuerda. Okay, somebody else. Okay, please, say it. <laughs> Again. Yes. S A A A N D D W I W I C H, H sandwich. I okay, very well, excellent. Sandwich, house, flower, sandwich, excellent. So now, okay, you are going to move to the breakout rooms and what are you going to do? You are going to do what I did with you, okay? You say, how do you spell and you say the word? And one of the people, one of the partners in your group, okay, is going to answer. The question goes like this. How do you spell and you say the word? Okay, how do you spell? And then you say it's, and then you start spelling the word, yeah? For instance, we can say here, how do you spell 
apple. How do you spell apple? Okay. How do you spell apple? And then you would your answer should be, what should be your answer? How do you spell apple? It's A, a B, 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 L, L, E. E, and the rest of the classmates are going to say if it was correct or incorrect, okay? So the question is, how do you spell and you say the word in English? And the classmate is going to answer it and spells the word. Comprendimos la actividad. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo deleteas? Y menciona la palabra en inglés. Y luego, mm, es bla, bla, bla. And you spell the word. Y deletrea la, la palabra. ¿Ok? Are we clear? Yes. ¿Estamos claros? Ok. Now, let's go. Hold it. Okay, thank you, Eric. Here we go. Let's verify how many people. Okay, right now I'm going to ask you to join your groups and begin with the spelling activity as a feedback. Okay, go to your groups and begin the spelling activity. Okay, I need you, Lisa, in group, excellent. Alexandra Garcia in room number two. I need Ruth in group number four, Ruth. Ruth in group number four. And Alexandra, Alexandra Garcia, thank you. Alexandra, we need you in group number two, okay? ¿A quién le va a preguntar? Perdón. Hola. Hola. Me escucho. Sí. ¿Cómo se llama el PEMCIL? Ok. Es P-E-M-C-I-L. Ah, no. La última sería is P E M C I L M C. Ya entre tarde que comienzo yo. Okay. Va, una fácil. A ver. Mm. How do you spell mouse? Mouse. Uh -huh. Mouse. Eh, M. Uh -huh. E O. Uh -huh. U. Uh -huh. eh. Apple. Ajá. Solo le vamos a cambiar la palabra a por Ajá, que es la manzana. Eh, Ajá, por eso. Y responder it y empezar a deletrear la palabra. Ah, vale. Entonces, si Ajá. quieren al inglés. Vamos a ver, vamos a poner. Sí. How do you spell yellow? Yellow. Yellow. No recuerdo cómo se escribe Quiero ver. No, perdón, perdón, perdón. Why? Why? 
Why? Why? Why? Why? L L L L O O W Yes, you're right. You're right. Very good. <laughs> Thank you. <laughs> okay. Right. Now, who's going to, to ask? Maya, ahí te voy a preguntar. Yo. ¿A quién? Espera, me quiero ver si lo puedo decir. Entonces, <laughs> usted me ayudó. Es how to use spell. How do you spell? Vale. Uy, yo le puse todo. Call. Así. Call. Sí. Do you spell? A todos les cayó, pero bueno. Ajá. No, oh, a mí sí le cayó. How, sí how cayó. do you spell? How do you, how do you spell? Ok, no problem. Great. Uh -huh. uh -huh. Yes. Yeah. Ok. <risa> Otra vez, the beginning. Paul. Yo. T, I, T, E. T, E, T, E, A, C, H, E, R. Ajá. Es que me confundo la A con la A, porque la A es E y la I es I. Esa misma confusión tengo ya. <risa> ok, Alexandra. Y con las palabras que yo me confundo es con A. Eh, ¿Con cuál? Continúa, continúa. <risa> eh, Lo siento. How, how do you spell Floris? El, ¿Perdón? Floris. 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 Sí. The occupation of Floris. Yes, Miss. Flori. Sí, Flori o Floris. Flo de la profesión o la ocupación, ¿verdad? Floris. Florista, ¿verdad? Yeah, Floris, but in English, Floris. Ah. Ajá. Uh -huh. <laughs> es F L O R A S T la, ¿Y cómo se pronuncia la, 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 la I cómo es? I. es I. I. La I. 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 La I. 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 I R S Floris T, perdón, se me olvidó la T. Otra vez, otra vez, vaya, otra vez. Vaya. S F L O R I S T. Sí. ¿Alguien más lo puede hacer? Uh, para Rosa o oh. bueno sí Rosa okay. how do you say eh, how do you spell perdón eh, doctor doctor sí eh, eh, o -C -O -R. Ismael how do you spell box Box. B O X. B B O X. Box. <risa> ¿Por qué más palabras que usan los médicos? ¿Cómo? No una palabra. Pero. Um... Perdón, no escuché. Avocado. Ah. Avocado. Ah, ok. It is a b o c a d o. Perfect. 
dos veces cada una pasamos ya. Teach. Seguimos. And Julissa, did she practice? Yes. yes. Ah, okay, yes. great, very well. So you don't have problems with I, A, and E, right? No problems with those vowels, no. No hay problema con las vocales. A, I, E, no. Creo que sí, usted hay un la... poco de confusión con la ah. E que se pronuncia ahí. Ajá. Ajá. Because we still, yeah, because we're still thinking Spanish, right? And that is the conflict. Yeah. Okay, yeah. very well. Now we're going to get back to the main session room. Thank you for participating actively in the activity. Okay, great. Okay, okay teacher. Okay, let's get back. Group number one is still working on that. Okay, let's wait for them. And Jocelyn is single four. Okay, here we go. Okay, class, let's continue. And let me continue sharing my presentation with you. And here we go. We have possessive adjectives and nouns. I want you to pay attention to this. We have the personal pronouns. I, you, I, she. Sorry, there's one letter that doesn't appear, so I'm going to correct it at the moment because it should be there. It must be there. Okay, so she. And then we have I, you, she, he, it, we, and they. And for each of the personal pronouns, there is a possessive adjective. Para cada uno de los pronombres personales hay un adjetivo posesivo, okay? And then we have my, your, her, his, it's, our, their, okay? If we have, you say, for example, I, uh, I am Rosa, to tell you an example. And then you change and you say, okay, over here, you say, my name is Rosa. Yes or no? My name is Rosa. This is what we have over here. And if I say you are, hmm, Joseph, you are Jose, right? You are Jose. And then you say, for example, your name is Jose. Yes? The possessive pronouns always go at the beginning of the sentence. Los adjetivos posesivos siempre van al inicio de la oración. Okay? And then we have my, your, her, his, its, our, their. Okay? Now we're going to do the following. I'm going to stop here and you're going to say, I see, I see, veo, veo, y van a mostrar algo que les pertenece. For example, if I say, I see, I see my ruler. Yes, 
I see, I see my ruler. Now you show something, okay? Using the possessive adjective, my, okay? I see, I see my ruler in my case. Now you tell me, you show something. And you say, I see, I see, and you show something. Y muestran algo, okay? The first volunteer. Something that is very close to you. Algo que está cerca de ustedes. Yo. Okay, me, you say me, okay. I see, I see. I see, I see my, my pencil. My pencil, very well, excellent. Somebody else, okay, Carla Daniela. I see, I see my flashlight. Wow. <laughs> <laughs> Jose Mauricio. I see, I see. Uh, how do you say? Agenda. Se dice? Agenda. 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 Okay, very well. Jocelyn. Microphone. I see, I see my book. Very well. Mario. I see, I see my scissor. I see, I see my scissor. Very well. Okay. The others. Alexandra. I see, I see my phone. Very good. Next one. Uh, let's see, Ruth. I see, I see my glasses. My glasses, my Whoa. pair of glasses. Okay, I see, I see my pair of glasses. Very well. Somebody else? Noah. Noé, your turn. I see, I see my page. <laughs> <laughs> okay, my manual, you say. Excellent. Uh, now let's see Abel. Abel? I see, I see my jacket. Okay, very well. Carla Elizabeth? Uh, <laughs> I see, I see. I see, I see my uh, pencil. My pencil, very uh -huh. well. Eric. Eric Enrique, uh, the microphone. The microphone, Eric. Activate your microphone. Active, okay. I see, I see charger. Oh, very well, excellent. And Julissa, <laughs> Julissa, your sentence. Uh, I see, I see my dog. <laughs> okay, you have to show your dog. Okay, very well. Now listen, class. I need your cameras on. Necesito cámaras encendidas for the attendance. Okay, Abel and Nilsson, you say present. Abel. ¿Qué le pasó a Abel? Aquí está, ok. Present, you say present. Great. Alexandra Michel. Present. Thank you. Carlos Manuel Acevedo. Absent at the moment. David, Daniel, absent. Eric, Enrique, Janes. Vázquez, present. Janes. Thank you. Present. Eric Fernando Castellón Merlos, at the moment he is absent. Está entrando, dice. Uh -huh. Ismael, what happened to Ismael? Uh, he's having problems with the connectivity probably, right? But he was here. Okay, let's wait for him. Griselda. Present. Thank you. <laughs> Javier Ignacio, <laughs> absent. Jocelyn Roxana. Jocelyn. Present. Okay, Present. Thank you. thank you so much. Jose Mauricio. Present. Thank you. Julissa. Present. Thanks. Carla Daniela. Present. Carla Elizabeth. Present. Catherine Marisol. Absent. Kaylin Johanna. Sentate un momento. Mario, Mario Eduardo. Present. 
Mayra Alejandra, at the moment, absent. Noé, Vladimir, Rosa del Carmen, Rose. Present. Okay. Ruth. Present. <laughs> okay, very well. Now let's continue. Here we go. As I was telling you, the possessive adjectives go at the beginning. If I say, uh, um, Elisa, uh, Carla Elizabeth, your last name is Garcia. Yes? Your last name is Garcia. Yes. Okay. And if I say, listen, if I say, Daniela and Elizabeth, your names are, your name is Carla. Yes? Uh -huh. Your name is Carla. Your, both of you in plural. Recordemos que you and your se usa para singular y plural. Very well. And I can say, um, Mario, your watch, your watch is uh, gray. Yes or no? Is it gray? Yes. Okay, very well. And Ismael is here. So we're going to Eric Ismael, okay, for the attendance. Okay, so what we are going to do right now is that you are going to write sentences. I need you to write sentences individually, okay? And later you are going to share in the breakout rooms using the uh, possessive adjectives. For example, if you say over here, I'm going to show you again the examples. Uh, my name is Rosa. Your name is Jose. And then we can say over here, no, the previous one, okay? You may say, for example, um, simple sentences. If I say, let's see her house is big, to tell you an example, okay? Simple sentences. His, his car is uh, nice. It's, it's eyes, because remember we use it's or it's for animals, objects, or things. And I can say its eyes are blue. Sus ojos son azules, maybe a dog, maybe a cat, okay? And then our, our class is at 8 p.m. There, there. Their books are heavy or their breakfast is delicious. You use your imagination, but you have to write one sentence using my, another one using your, one more using her, his, its, our, and their. Tienen que escribir una oración cada uno usando cada uno de los adjetivos posesivos. Siempre van al inicio. Okay, use your imagination. I'm going to give you a couple of minutes so you can build your sentences para que construyan sus oraciones. And later we are going to share. Y luego las vamos a compartir. Está clara la instrucción. Sí. Okay, let's begin. Yes. And if you have any question, you tell me, okay?
remember to keep the cameras on in case that we have a supervision. Okay. Tratemos de mantener las cámaras activas en caso que tengamos supervisión. Hey class, as soon as you finish, please tell me. Mario finished. Are you over? No teacher, I have problems with uh -huh. possessive adjects. It's. It's, remember it is uh, for animals in singular or plural. Oh, it's only singular, sorry. It's uh, for singular, for animal, objects and things, okay? For example, we can say, um, its color, its color is pink. Uh -huh. um, its color okay. is pink. Uh -huh. Okay, thank you. Uh -huh. My pleasure. Or its tail, its ears, to describe probably a, a pet, yeah? Sus orejas de quien, de una mascota. Uh -huh. Eyes, its mouth, its nose. Uh -huh. Yes, Chris. Podría ser también is class is funny. 
eh, como una clase divertida, ¿no? No, porque sería his, porque ¿quién es el de la clase? El profesor o la profesora. Uh -huh. Si es él, decimos his class. Si es ella, uh -huh. her class. Pero it's, no, porque no, no da clase el, el, la mascota. <risa> <risa> okay. Okay. ok, my pleasure. It's done. I want to go to the Thank you, Carla. Yes, I want to go to Yes, Rose. And you. Azul. ¿Mm? Perdón, excuse me. El you en español es su. Su, pero tuyo, tú. Pero mío. O su de ustedes, sí. If I say your name is Rosa. Su nombre es Rosa o tu nombre es Rosa. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. okay. But if I say, your names are Carla Daniela and Mario Eduardo. Ahí ya va en plural, ¿sí? Your names are. Pero el verbo to be también va en plural, ¿sí? Si se fijan acá ya vamos construyendo, ¿verdad? Using the uh, verb to be and the possessive adjectives. Okay, so we are constructing the knowledge. Vamos construyendo el conocimiento. Okay, one more minute in order to start working in the in the breakout rooms. Teacher, una pregunta. Eh, está bien la oración his headphones are expensive yes excellent his headphones are expensive excellent recuerden que siempre se inicia la oración con mayúscula verdad acá sí. porque estaban de forma aislada excellent Okay, almost ready class. Casi listo clase. Kind of, kind of, más o menos. Ya casi. Okay, let's wait for the other partners so we can interact and share the information. Okay, here we go. We're going to get started like this. Each of you is going to say to the class only one sentence, okay? 
cada uno va a leer solo una oración acá en el, en el main session room, en el salón principal. Later, you are going to be transferred to the breakout rooms in order to read all the sentences and share with your classmates. Okay? Yes? Mm -hmm. Ready? Okay, Ready. volunteers. Let's see. Who wants to be the icebreaker? Who wants to start? Number one. Okay, thank you, Miss Carla Daniela. Begin. You are my guest. Okay. My example is our teacher is lovely. Oh, thank you. Excellent. Congrats. Very well. <laughs> <laughs> Ten for that sentence. Now, the second participant. Thank you, Noah. It's your turn. Okay. Uh, my last name is White. White. <laughs> okay. <laughs> we are going to accept, but it should be, but in English, okay? Uh, you say, uh, okay, White. We're going to tell you, Mr. White. <laughs> Excellent. Great. The creativity. Nice. Jose Mauricio. Our father player. Our father is a player. Yes. He's a player. Our father is a player. Excellent. Uh, Rose? Uh, her hair is black. Would you repeat that, please? Her hair is black. Her hair is black. Her hair. Her hair is black. Similar the pronunciation, but the words are different. Her hair is black. Okay. Let's see next participant. Mario. Our English class is interesting. Excellent, amazing. Okay, then let's listen to Griselda for that sentence. Her eye is red. Her eye, solo un ojo de ella. Ah, no. here, her hair is red. Okay, uh -huh. okay, her hair is red, great. Jocelyn. Or dough is black. Very well. Great. Excellent. Our dog is okay, black. Next one, we're going to listen to Carla Elizabeth. Sonia Day, who I work. Hmm? Say I that again. Think... Say that again. Mm -hmm. Dígalo de nuevo. Their um, book, their books. Are, they books uh, mm -hmm. are alone. Their books are alone. Están solos. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. <laughs> okay, their books are maybe over there. Sus libros están allá probablemente. Porque solos, alone is more, you know, for a person. I am alone. You are alone. We are alone. Everybody is alone. Yes? Okay. Over there están allá. ¿Se recuerdan la expresión ayer que utilizamos? ¿verdad? He's over there. Él está allá. So, over there. Thank you, Miss Carla. Alexandra. He's cut this road. His cat is this, perdón, this, perdón, 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 es, sí, his cat, this rot, los gatos están perdidos, algo así que sí, ok, his cat, es his cat, this rot, no, 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 his cat is lost, perdido, lost, Lost, mm -hmm. L -O -S -T, L-O-S-T, like the, like the series in the, in the cable, mm -hmm. lost, okay? His cat ¿Cuál is es el, lost. El, el, okay. el que va antes de los, de los. Okay, over here, look at me. Look at my screen. His cat is lost. His cat is lost. 
Okay, his cat is lost. Yes. Uh, microphone, microphone. Huh? Okay, his cat Why is lost. Okay, entonces su gato está perdido. Yes. Okay, very well. Thank you for sharing that. And now it is the turn for, let's see, hmm, uh, Abel. Okay, his car is small his car is small very well um eric uh, eric vasquez eric your sentence hello <laughs> uh-huh one sentence read for the class one sentence it it's me it is my computer it's my computer okay uh -huh. Yes. Pero cuando dice it's my computer, ahí está usando it's. It eh, is, it, es eh, el. No, it, it, it is, it is. Le explico, my, ya vea. Oh, no, no, that's okay. okay. But I'm going to tell you. When you say, okay, look at this. When you say it's my computer, ah. okay? That's your sentence, correct? And it is correct. Pero acá usted está usando Yo lo el, verbo, el, el, el verbo to be. Esa es mm. mi computador. Acá el possessive adjective es my. Yes. Uh -huh. Esto no. Yeah. Esto es it para describir la computadora. Y el apóstrofe la, la S es, quiere decir, es mi computadora. Ahora okay. bien, si usted dice, Uh, it's mm, it's um, it's model is modern. Su modelo es moderno. Acá, fíjese, no lleva el apóstrofe. Uh -huh. Acá ya no está contra, haciendo la contracción del verbo to be y el pronombre personal. Aquí. Fíjese bien, ya está usando esta palabra que es el possessive adjective y que está diciendo que es su modelo. ¿De quién? Probablemente de la computadora es moderno. It is not old, no es antiguo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces hace la gran la... diferencia, el apóstrofe hace la gran la diferencia apóstrofe. porque acá usted está haciendo la contracción del pronombre personal it y el verbo to be. Así como lo vimos en las clases anteriores. Entonces, esta oración está correcta, pero el pronombre, el, perdón, el adjetivo posesivo es my. Porque it lo, lo es pronombre personal. Ajá. Pero usted no puede decir it's, it's my computer. No, esta. Así tiene que ser como la escribí yo acá. Entonces, acá está utilizando my posesiva adjetivo. Pero it's no es el uh, posesivo adjetivo. En la segunda, sí. ¿Verdad? More Acá, is more ajá, is modern. Porque no hay otro posesivo adjetivo. Es este, y no lleva el apóstrofe. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ok. Yes, Thank yes, you yes, for yes, that yes, example yes. because we clarified that. Ok. <laughs> Now, let's see. Uh, Eric Fernando. Eric Fernando. Eric Fernando. Uh -huh. Eric Fernando, your sentence? His Only mother, one. His model is a professional. Its model is professional. Very well. It is a professional model. In other words, its model is professional. Ismael, do you have your sentence? Ismael, uh, tiene su oración? Yes. Okay, please. Uh, my computer is broken. Oh, yes, my, my computer is broken. Great. Julie, Julissa? Yes. Its car is red. Mm, his car is red. His car. Uh -huh. El carro de él. Okay, his car is red. Very well. His car is red. Okay, who is missing? Jocelyn, did you tell me your sentence? Jocelyn, where are you? Jocelyn. Hello, Jocelyn. 
No, we don't listen to you because your microphone is off. Activate your microphone, Jocelyn. Jocelyn. Sí, la dije, too. pero si gusta, digo otra. Sería, okay. Your house is beautiful. Okay, great. So everybody said the sentence, right? And Ruth, your sentence? Uh huh. You try to escape. My daughter is beautiful. My, my daughter is beautiful. Yes, I, I think so, because my son is very <clears throat> handsome too. Okay, so here, listen to mothers. Now, class, what we did here is what you are going to do in the breakout rooms. Lo que acabamos de hacer. Ya lo modelamos, es lo que van a hacer en los breakout rooms at this moment, ¿ok? Van a leer todas las oraciones que han construido using the possessive adjectives. ¿Es that ok? Yes. Ok, here we go. I'm going to recreate the groups. Let's verify. Okay, here we go. You take turns in order to read your sentences, okay? Toman turnos para leer cada quien sus oraciones. Please go to your groups and begin reading your sentences. Go to your groups and begin reading the sentences. Alexandra, we need you in group number two. Alexandra Garcia. Alexandra, hello, Alexandra. Alexandra, please go to group number two. Who is going to get started? ¿Quién va a iniciar? Es decir, todas las oraciones. Built, las que construyó cada quien, a leerlas. Uh -huh. hey, no. Este chiquito okay. es mal. Dale, dale, te escucho. My house is pink. Your shoes is black. Um, uh, uh, your shoes are black. Uh, or because it is plural. Two, two shoes. Okay. Your shoes are. See. Sí. Her, es la que había dicho. Her eyes are red. Her. No. Her is. Her. Is. is. Okay. Um, his car is blue. His there, there children are so cute. <laughs> their children, los niños de ellos, their children are? Yes. Uh -huh, read the sentence again, Miss uh, Ruth. The, their children are? Near me. Okay, good. Continue with the practice. Okay. T H E I R. T H E I R. No. T H. Now you have to spell it in English because you have been practicing the ABC. No, unbelievable. I can't believe it. Okay. T H E R. 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 That's why you have to practice. Okay. Bye. Okay. Continue. Okay. Voy a iniciar Teacher, I have a question. Yes, Miss, tell me. Eh, tengo dudas con el it's para hacer la, eh, la oración. 
Por ejemplo, if I say, um, eh, porque no es, eh, por ejemplo, no sé si se puede utilizar, por ejemplo, porque en todo caso, eh, la que yo le dije, his car is red, eso sería para his, pero para no este. la podría no, porque utilizar usted me, en it. No, you say its color is red. Okay, when you say, I'm going to share with you, if you say like this, for instance, Okay, you say, uh, this is his car, okay? Um, his car and its color is um, blue, to tell you an example, okay? This is his car and its color is blue. El color del, el color color del carro. Acá está haciendo referencia. Its color is blue. ¿El color de quién? Del carro que le pertenece a él. This is his car. Acá estamos usando dos possessive adjectives. This is his car. Este es el carro de él. And its color is blue. Este es el possessive adjective que pertenece al carro. ¿Qué decimos del carro? Que su color de quién? Del carro es azul. ¿Sí? Okay. Okay, you may say its color is blue. Mm -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. Eric, do you need help with your example? Podemos ayudar. Solo me faltaría el el it. It. No. Ajá. Te diré mi ejemplo, el que yo escribí. Uh -huh. Its tail is long. Great, excellent. No, su cola es larga. Uh -huh. ah. Refiriéndose a algo. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. mi perro. Mi perro. Uh -huh. The tail of your dog, your pet. Uh -huh. Or a cat, a monkey. Yeah, <laughs> yeah it could be. Uh, any no, animal. Mi perro es loco. It's crazy. It's crazy. Ah, el loco. Ah, vaya, vaya. It's crazy. Solo así nomás. It's yeah, crazy. it's crazy. But that applies for for it's many crazy. things, right? For many <laughs> things, it's crazy. Uh-huh. Mm -hmm. Okay. Let's see. Uh -huh. I have a question. Yes, tell me, Miss. How do you, how do you say peludo? Um, fluffy, I fluffy? would say, uh, fluffy, I think, yes. So Eric can say. Or fury, or fury. Uh -huh. His hair is fluffy. Mm -hmm, I think, or, or uh, maybe fury, fury. Sí, porque es el, el pelaje, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm, sí. El, el pelo suavecito y peludito, y ajá. Uh -huh. Yes. We can use it's, it's yes or it's no. If you say it's uh, mm -hmm. yes, it's but her? listen, uh huh, it's her. Even for your her, you say um. For someone's hair, it's uh, silky or soft. Yes. Mm -hmm. Soft. Okay. Thank you. Eric. Yes. Solo hair. Ese sería refiriéndose a una descripción de algo, de al, del, del, de algo. Por ejemplo. Como que quisiera decir, de ella, digamos. Como que quisiera decir, um, por ejemplo, yo lo tengo así, va. Hair is low or oh, short, como que su cabello es largo. No sé si diríamos. Yeah, hair, hair is short. No, uh, uh -huh. ajá, no. but, but listen, listen, I'm going to tell you. Uh, when we say like this. Ajá. Uh -huh. 
uh, hair, hair, hair is uh -huh. short. Es el mismo caso del ejemplo que me decía Eric. Entonces, acá her es el posesivo. Uh -huh. Her, her is short. No sí. puede decir it's short. Uh -huh. Va. Ah, pues, sí. Porque si dice uh, acá, it's short, sería esto. Ya no es el posesivo adjetivo, sino que sería it's short. Está describiendo algo. Es corto, ¿qué? Ok, the dress, it can be the hair or something else. Pero ahí ya no es la, este ya no es el posesivo adjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que la contracción del pronombre personal y el verbo to be, it is, ¿ok? Entonces, mucha gente se confunde por esto. Por eso estamos practicando, ¿de acuerdo? Ajá. Uh -huh. Ok. Bien. Va. Ah, pues ya estoy ya. <laughs> en Miss Julissa, did she read the sentences? Eh, oh, yes. Sí. Bueno, estábamos, estábamos en okay. eso. Oh. Ah. Bueno, yo, en, yo las que tengo, teacher, bueno, en todo caso con hair, es hair gear is beautiful. No sé uh -huh. si está bien. No, that's correct. Ok. Solo con el S tenía dudas, con el it. Uh -huh. It is because many people get easily confused. Yeah. Ok. okay. So continue reading your sentences, Julissa. Eh, my house is big. Your name is Alexandra. Eh, sí, ah, lo puedes usar describiendo una cosa o cosas, también o personas del cuerpo, no sé. mm. ajá, también personas se puede utilizar en general ¿va? Uh -huh. el Mis... vocabulario tiene uno pues lo puedes yes, utilizar en otra cosa eh, digamos se puede usar el his, it's perdón, eh, eh, como it's car new no, como only it's no. new It's new. It's new. Ah, no, 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 no. Listen, because if we say it's new, is the construction of the. Okay, the sentence is correct, but you are not using the, the, the possessive. Because if you say it's new, es nuevo, pero acá estamos usando el pronombre personal y el verbo to be no es adjetivo posesivo. Ah. Uh -huh. Y es el, el it. Ah, you say. Para qué cosa lo uh, podemos for example, usar para... Ok, the model. Uh, mm. De ver que es el que tira como. We say. No sirve. It, it's it's model is new. Mm -hmm. It's model is new. Or it's. Um, its color its color is black su color es negro su modelo es nuevo ¿sí? ok it's black o sea que primero eh, puede ser que es el nuevo Ajá, sí, sí, sí. correcto. Acá no es lo mismo porque lo, sí, la, gran, es. la gran diferencia es el apóstrofe. ¿De ¿Y ahí por qué, teacher? Porque aquí está, es como que diga esto, ¿eh? it is new, es otra cosa, es lo que ya vimos, el pronombre personal y el verbo to be. Mm. Ajá, y ya no es pronombre, eh, no, acá es adjetivo posesivo y acá es pronombre personal con el verbo tú, ¿ok? Ok. Uh -huh. Gracias. Gracias. Ok, great. Y ahora vamos a regresar porque ya vamos a hacer más práctica, ¿ok? Ok. okay. Okay, let's wait for the others.
Let's wait for the other partners. They're still in the group. I have two groups still working. Let's wait for them. They are in their way back. Okay. Let's see. Okay. Great. And now that we have been practicing with this structure, right? With the possessive adjectives that they go at the beginning, then we move to. Okay. okay, this is what we were working with the possessive adjectives. But the topic is possessive adjectives and nouns. We have only been working with possessive adjectives. Solo hemos estado trabajando con los adjetivos posesivos. Ahora vamos a cambiar. Vamos con los nombres o sustantivos. And here we go. Possessive adjectives and nouns. We have banana scholar, notebooks illustration, bus's office, dog's food, computer's microphone, deer's legs, Michelle's children, corona, coronavirus symptoms. Este es más fácil para ustedes probablemente porque lo ven por muchos lugares, ¿verdad? You may say... Um, Ingrid's cafeteria, yes or no? Okay, and you may say um, Lito's shop, yes? Entonces lo hemos adoptado en nuestra cultura del inglés. Entonces acá que decimos, bananas color, el color de la banana, sí? Y vendo da sensei, da. Bananas color, notebooks illustration, la ilustración del Notebook del cuaderno. Buses office. Fíjense que acá termina con S. Pero aún así le escribimos el apóstrofe y la S. Esto quiere decir de. Es como que dijéramos the office of the boss. The illustration of the notebook. Yes. Acá no es eh, bananas en plural, no. Bananas color, el color del guineo o banana, ¿sí? And then we have computer's microphone, deer's legs, las piernas del mm -hmm, deer. Bambi, is a deer, el venadito. El venado. Ajá, coronavirus, coron, coronavirus es symptoms. ¿Los síntomas de qué cosa? Del coronavirus. Oh, yeah. Horrible thing. Okay. Very well. So I think that it is kind of easier for you because you are more, you know, you see it everywhere over here. And now that we have gone through this, we're going to have a practice in your manual. And here we go. Do you have questions about this? En lo anterior, el problema era con it's porque casi no se utiliza, ¿verdad? Mm -hmm. And here. Questions, comments? No. Kind of easy. Piece of cake. Yes, Ismael, tell me. Dígame, Ismael. Ay, tengo una pregunta. Esto que está, está compartiendo no es como el sajón. Yes, that's que it. Se le conoce. Some, yes, some grammarians say it like that. Possessive nouns or uh -huh, the Saxon. Possessive. Okay. Saxon genitive, some people say that. I have a question, Miss. Yes, Miss, go ahead. Uh, why do you pronounce an E between the S of, uh, of Where? Ah, uh, because it, it is S and B. You say bus office. Okay. Acá tenemos que decir buses office para denotar que estamos utilizando el posesivo. Yes, buses office. Mm -hmm. The same as coronavirus. Coronavirus is symptom. No es que sea plural. Yeah. Mm -hmm. Okay. Coronavirus is symptom. That indicates that we are talking about the possessive uh, of the noun. Mm -hmm. What does the coronavirus possess? The symptoms. Yes. Okay. What is the owner of the symptoms? The coronavirus or the flu. 
Okay. So right now we're going to go like this. Okay, practicing in the manual. We're going to work right now at page 16. And let's see, now that you have uh, this antecedent, it is going to be easier for you to practice in your manual. This is what we did yesterday and today at the beginning, yeah? And now here, look at what you have. How to use possessive adjectives and nouns. We have I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their, possessive nouns, our teacher's name, Pedro's address, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. Look at this example. You have plural subject. Un sujeto compuesto plural. El posesivo va a ir en el último, ¿sí? No vamos a decir Melissa's and Dora's last name. No, only the last one, solo en el último. Melissa and Dora's last name is uh, Enrique's. To tell you an example, yes? Okay, entonces acá tenemos que fijarnos en esto. Como ya, you got a headache doing this. There is going to be a piece of cake right now, okay? Ask a partner to speak. Spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Here you have the instruction. Acá tenemos la instrucción. Ask a partner to spell the following information. Pídele a un compañero que deletre. That's why you were spelling at the beginning. Do you remember that you were spelling at the beginning of the class? Because everything is connected, okay? And write it in the spaces. Your teacher's name. Entonces usted le va a decir, ah, spell your teacher's name, deletrea el nombre de tu teacher, spell your teacher's name. It is a piece of cake because my name is very short. What's my name? Do you remember? Every day I show your name. <laughs> and you cannot read it over here in the camera because it says Inglés Corporativo and that is not my name. That is the name of the academy. Uh -huh. No, shame on you. And even every 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 <laughs> evening, Mr. Luis. Yeah, okay, so spell your teacher's name. I R M A. Your classmate's name, one of your classmates in the group. A classmate's occupation. Tiene que deletrear una de las ocupaciones de los compañeros en el equipo. A classmate's last name. Tiene que deletrear uno de los apellidos de los compañeros y lo van a escribir los demás to check out if uh, the spelling is correct, okay? Pero no van a, a uno lo va a deletrear y todos lo van a escribir. No, everyone has to spell it, okay? Cada uno tiene que deletrear. Is that clear? Okay, let's go over only exercise five, okay? Because you take the information from the people in the groups. Comprendimos la actividad. Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, great. Now let's, oh, Mr. Ott, <laughs> let's go to, ah, but before we, oh, we, no. we, we, we move to the, to the breakout rooms, who is working tomorrow? ¿Quién va a trabajar mañana? Nobody. <gasps> Congratulations. Only Eric Merlos. Okay. Uh, Making yeah. money. And uh, Ismael. Yes. No, no, porque okay. soy incapacitado. Ah, <laughs> uh, you are disability, but your, your co-workers, they are going to work. Lucky boy. Did you do that in purpose? No, I don't think so. Okay. So congratulations for the ones who are going to wake up late. Felicitaciones para quienes se van a levantar tarde, ¿ok? Eric Enrique is going to wake up at 10, I think. Eric, pay attention. So now let's move to the breakout rooms. And please ask Eric Enrique Vasquez first. <laughs> so here we go. Okay. Go Tomorrow to is my... Your day. Congratulations. Go to the groups. And begin with the activity.
Ok, Alexandra. Eric, I need you in your group. Eric Enrique Vázquez, your group is number four. Eric, your group, number four. Ajá, uh -huh, Eric. You're going to be the first victim, no. You begin so he pays attention because he was very busy. <laughs> okay, see you. I was just making sure that he was here. Solo me estaba cerciorando que él estaba acá porque se me quedó frozen his image in the main session room. Okay, bye. Okay. It's only exercise five, but have a lot of practice, okay? Okay. Bye. Uno y el apellido de uno. Entonces. Sí, verdad, dicho, no, 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 yo aquí decía dándome para que vaya a andar. De uno y el apellido de uno. Le vamos a escribirlo y a pronunciar. Pero la práctica la deben hacer todos. No es que solo uno lo van a escribir. No. No, no, pero. Ah, es. Pero es que Ticha no. no. No, como le, la captura, no tomamos captura sobre lo que había puesto usted. No, pero eso está en el manual. Este es bueno para eso. Ah, page 16 no en la página 16. En your manual. En el manual, página 16, busque. Ahí va él. En you say spell. Your teacher's name. Spell, for example, Mauricio, Jose Mauricio's uh, occupation. Spell Carla Elizabeth's last name. Spell Abel's uh, first name. Bien fácil, se la puse, que le traen el nombre de Abel. A, B, E, L. Four letters. Okay. But it is in your manual. At page 16. Les dije en la página 16 está, ok, bye. Ok, okay bye. bye. Y aquí la vamos a poner que la, la teacher se llama Irma. No, but you have to spell it. You have to spell it. No tiene que ir escribiendo. Lo tiene que deletrear cada quien. Ah, okay, for example, Mario, says, Mario, no, no, Mario uh, says, Alexandra, spell the name of your teacher. And I, okay, Alexandra says, I R M R R S I R M A. Uh -huh. Now mm -hmm. you, Alexandra, you say, Griselda, spell your teacher's name. Y Griselda lo deletrea. Mm -hmm. And then Griselda. Mario, spell your ah. teacher's name. Todos tienen que hacer la práctica. Ya, yeah, because the practice ah, okay. spelling. Uh -huh. okay. For everything. Uh -huh. <laughs> Not, ay, aquí vamos I'm a escribir. No. Spelling. <laughs> spelling. Okay, bye. Thank you, teacher. Okay. Pleasure. Bye. No, en español. Yo la había puesto en inglés. Entonces, Please, Please. Please. L, A, S, C. Ajá, cabal así. Exacto. Oigan, pero cada quien lo tiene que deletrear. No, esto está incorrecto, number one. Because my name is not Carballo. That is my last name. Irma. Ajá. Ajá. Pero todos lo tienen que deletrear. Okay. Ah. Okay. Hola, teacher. What can I do for you? ¿Verdad que en la número dos, tres, cuatro? Ajá. Dice, spell your classmate's name. Es de crear el... Por ejemplo, en Adol, es de crear el nombre de un compañero. No es el, de, no, no es el nuestro. ¿verdad? No, es el de un compañero. 
-hmm. For example, roses. Uh, Noah, spell uh, Enrique's name. Eric, no, porque es muy cortito. Mm -hmm. luego, <laughs> Enrique says, okay, Rosa, spell Vladimir's name. El nombre uh -huh. más And then Vladi says, okay, uh, uh, spell, okay, Eric, spell Carmen's name. No Rosa, porque es muy cortito. La idea es que practiquen. <laughs> okay. Y ahí cada quien tiene que ir deletreando. Okay. Entonces, de una vez tenemos que dar, darles eh, qué es lo que van a deletrear. Yes, that's it. Mm -hmm. ah, okay. Because ah, okay. ask a partner to spell. Pídele a un compañero que deletree la siguiente información. Ah, ok. Ok. Mm -hmm. okay. Thank you. Ok, Gracias. por eso les dije solamente exercise number five. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí. Ok. okay. Eh, es spell. Sí. Spell. Eh, your classmate name. Eh, you, no, la, la dos. Sí. Sí. No, sí. Uh -huh. sí, que sería. Yeah. Uh, for example, uh, el, Danny, if you say, uh, no, if you say, uh, Julissa, spell. Eric's name, and then she spells E-R-I-C-K. And then Eric says, Julissa, spell Carla's name. And then she spells Carla's name. And Carla says, uh, Carla tiene que pedirle a Julissa que, no, a Eric que deletre el nombre de alguien más. Ah, nosotros le solicitamos sí. al otro. Sí, ah, porque ah. miren, oigan la instrucción. Ask a partner, pídele a un compañero o compañera to spell the following information. Que deletre la siguiente información and write it on the spaces y escríbenlo en el espacio. Mm -hmm. Es decir, uh, for example, if I say, uh, Eric, spell uh, Julissa's occupation. Va a deletrear el... La profesión o ocupación de Julissa, pero si no se la sabe, eh, Julissa, what's your occupation? Julissa, what's your occupation? I telemarketer. I'm, okay, telemarketer. And then yes. Eric has to spell T E L E M A R K E R E. Telemarketer, ya. Yeah. <laughs> that is the idea, okay. Okay. So that is why I told you only exercise five because it takes time. Okay. Bueno, entonces como ya los ya los ya nos comunicamos, creo que sabemos cuál es la ocupación y las cosas. Sí, pero lo tiene lo tiene que deletrear. La idea es deletrearlo, no escribirlo. Spell. Okay. Okay. Entonces. As, as system, sí. Assistant. Mm -hmm. Assistant, and how do you spell it? The idea is to spell, not to say it. Es que la idea es deletrear. Spell. Because the instruction is ask a classmate to spell. Pídele a un Ajá, teche, la, este, Carla iba a deletrear mi, profe, mi profesión. Mi, Carla. Ok, ok, Ajá. Carla. Espera, eh. asista. Espera, asista. No. A. A. Eh, ¿Cómo se llama? Irma. Irma. No, Irma. Because you said, ¿cómo se llama? Irma. <laughs> okay. Irma. Yes, you have to spell Abel's occupation assistant. So A S S I S. Yes. Y continúa deletreando. Ah, pero sería dice la ocupación de haber, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sería usted? El... Hola. 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 Ajá. 
<laughs> okay, Carla. Debe go fundito, teacher. Tiene que deletrear la, la, la ocupación de Abel, assistant. assistant. Spell it, spell it. Uh -huh. How do you spell assistant in English? A, 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 S, A, S, A, M, T, E, L, no. Okay. <laughs> spell, spell. A, S, Uh -huh. A M. A M. Assistant. Like that, okay. So assistant. you have to uh -huh, assistant. You have to be spelling. Assistant. Uh -huh, that is what you dictated. And then what you spell, lo que le traigan es lo que va escribiendo el compañero. Uh, uh -huh. Assistant. Assistant es auxiliar. Yes. Eh, en ventas, ¿cómo se puede decir, teacher? Auxiliar en ventas. Ajá. Uh -huh. Uh, sales assistant, sales assistant, Sell assistant. Uh -huh. sales, 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 Sales assistant. S A L E S. Sales assistant. Okay, continue. Bye. Bye. La mía es más complicada, chicos. Hi. Hello. Hello. How are you? Okay. Ah, no, yeah. How are you? How are you? I'm great. And you? How are you, Ismael? I'm very tired. Oh, oh really? But today is I need a day. You need a break tomorrow. Oh. Vacation. No. No. Tomorrow is my day, Father's Day. But you don't have children. <laughs> you said you don't have a child. <laughs> and you said, thank God I don't have children, or are you a liar? I have two children, but in my dreams, in my mind. Okay, <laughs> only when it is convenient for you to get a gift, para obtener un obsequio. Yes. <laughs> but okay. only in your mind. A virtual yes. gift, at least. Okay. <laughs> <laughs> so listen, class, did you finish? Yes, finish. Spelling everything. Yes, I finish. Okay, so we're going to get back okay, to the main session room. Um, Eric Merlos, uh, I'm going to ask you to stay with me after class, okay? Le voy a pedir que se quede conmigo 10 minutos después de la clase. I expect 10 minutes because yesterday with Eric, about half an hour, fue casi media hora con Eric Janis. <laughs> ya, yeah, yeah, Eric. <laughs> no, but it, that was good. Yeah, you ask me about your doubts, okay? No, pero... <laughs> yeah, that's okay. That's good. Patadas, pero ahí vamos. <laughs> yeah, that's it. That's it. Así es. When you travel to another country, you stay like, okay, like this for businesses or for studies, and then you need to be in. And you see that in the movie films, people with dictionaries. <laughs> okay. And when they go to, to a fast food restaurant, they just say, combo one. 
combo two, and then they give the money. And no, but would you like this? And that, uh, 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 combo one, only that, okay? So in order to survive, the same is here. So listen, plus I'm going to take the second attendance before we continue. Abel, activate your cameras. Abel, Abel. Present, present teacher. Okay. Uh, Alexandra Michel, Ale. Alexandra present. Michel Garcia over here. Carlos present. Manuel eh, Acevedo is absent today. David is absent. Eric Enrique Vasquez. Janice. Eric Enrique. Present. Excellent. Present. Eric present. is present. Eh, Eric Ismael Medrano. Here. Okay. Eh, Mr. Eric Fernando Castellón Merlos, over here, right? Present. Griselda? Present. Javier Ignacio, absent. Jocelyn? Present. Julissa? Present. Jose Mauricio. Present. Carla Daniela. Present. Uh, Carla Elizabeth. Elizabeth. Present. 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 Kaylin Johanna. Absent. Um, Mario Eduardo. Mario. Mario is not teacher. Always. Mayra Alejandra, absent. Noé? Present. Thank you. Rose, where are you, Rose? Rose, is Rose Present. here? Present. Always here. Ruth, is she here? Present. Okay, very well. Listen, the idea is that you notice how important it is to know the ABC, the alphabet because we need to spell, yes, to spell, but, okay, how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell that? Como deletrea eso? Yes, and then you have to say it, especially in another language. So don't get like, oh my God, no. Practice makes perfect. And now we're going to move to the next practice at page 16. And here we go, exercise number six, fill in the blanks with a classmate's information. First name, my first name is Irma. I don't have a middle name because I only have one, Irma. But I say uh, Guadalupe is your middle name, yes? And also Vladimir is your middle name. Carmen is your middle name. Eduardo is your middle name. Last name? My last name is Carballo. Occupation, my occupation is a uh, teacher. Mm. My boss's name, I cannot tell you <laughs> because it's going to be public, but uh, 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 the CEO of the company, right? Uh, workplace, English Corporativo in my case. But now you are going to work in pairs and you are going to, uh, Ask this, okay, fill in the blanks with. So spell your first name, spell your first name, spell your middle name, spell your last name, spell your occupation. Usted le va a deletrear esta información al compañero o compañera y él o ella debe tomar nota, ¿de acuerdo? Okay, so here we go. Do you have any question, by the way? A propósito, ¿alguna pregunta? No? Okay, here we go. But you're going to work in pairs. Let's verify, here we go, okay. Mm -hmm. There's going to be, let me see. Okay, I'm going to move one. 
because you are only 15. You are going to work in pairs, only one group of three, okay? Here we go, go to your groups, please. And begin with the practice. Go to your groups and begin with the practice. Go to your groups. I need Eric Enrique in group number six. Mauricio, Jose Mauricio, go to group number one, please. Your partner is waiting for you. Okay. Okay, Ismael is going to get terrified because uh, he's lonely. Mm -hmm. First, first name, uh, Jose. No, pero vaya a ser el equipo oh. uno que ya lo está esperando su compañero. Ah, perdón. <laughs> okay. Perdón, perdón. Okay, Ismael. Pues, yeah. la... Okay, yeah, because <laughs> we were the only two. Ah, okay. Okay, but remember, you have to say, for example, uh, you, Jose, you say uh, to Ismael, spell your first name, Eric, okay? But he's going to say E-R, esa de letrear, toda esa información, ¿de acuerdo? Y usted toma nota de lo que él, y luego él le pregunta a usted, spell your first name, spell your second name, spell your last name, your occupation, and so on, okay? Y así sucesivamente, ¿ya? Ok. Ok. Bye. Bye. No. Escribir no a deletrear. Spell. Usted lo Spell. Ok. If I say, for example, uh, Ruth, spell your first name. Y entonces comienza Erika a escribir lo que usted le va a dictar. Your first name, Ruth? Spell it. De letra de su primer nombre. R. Ok. Why? No, why? Perdón, perdón. <laughs> you. R. U. T. H. Excellent. And then the middle name, the last yeah. name, your occupation, your boss's name, el nombre de su jefe, and the workplace. Todo va deletreado, ok? Ok. Okay, excellent. Vaya, entonces, first name. La no sé cómo se La Z, lo que me gusta pronunciar un poquito. No, eh. Sí, el B, I. Yeah. Elizabeth. L T A. What's your occupation? My occupation is T E L E S is U B E R B I is O S S S S or O R. Okay. The boss name is Flor. Mm -mm -mm. But you have to spell it. No tiene que decirlo. Tiene que deletrearlo. The ah, boss name is F-L-O-R. Mm -hmm. Practice is to spell. No, no. Right, Eric? A Eric, pregúntenme. Okay. Okay. <laughs> yeah, <And> well, immediately. <laughs> okay. <laughs> No, continue with the practice. Don't be so mean. Don't be so mean. Okay, bye.
L. Mm -hmm. L. A. W. S. Uh -huh. I. R. M. El primera es L. Es L. Es L A W. Es L A W. Lancer. No, eh, la firm. La, la firm. Lo firm. Lo firm. Lo firm. L A W. Mm -hmm. Low firm. Low firm. Mm -hmm. Ok. Y ya que está aquí, eh, teacher, ¿qué es workplace? Lugar de trabajo. Mm -hmm. Mm -hmm. Por físico. ejemplo, ya yeah, no, my workplace is uh, inglés corporativo. So I say, if you tell me a spell, uh, the name of your workplace, I N G L E S. C O R P O R A T I V O, inglés corporativo. That is my workplace. Ah. El nombre de la compañía donde trabajas. Mm -hmm. Ah, ok. Ok. Um. Es lo mismo mm -hmm. que área de trabajo. No, the name of the company. Uh, the name of the company. Because, for example, the. the I work at English Corporativo in the teaching area, not in the administrative area, yeah? Uh -huh. Okay. 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 Finaliza tú. Ahora voy yo. Tu pregunta. Uh -huh. Is T A P A I S T. T uh, okay. Divas, algo así. Divis. Divis, ah, perdón. Uh, what is the other question? Is my workplace? I spell my workplace. Books name. Después de Spanish. The boss's name. Boss's name. The chief. Boss's name. Boss's name. ¿En español qué significa? El nombre del jefe. Ah, my boss name. Ah, yes. Is, okay. Is M. A R I B E L E R L L L L yes again M A R E B E L It's a woman's name. Okay, class, I know that some of you were enthusiastically, enthusiastically, extremely enthusiastically practicing, but uh, unfortunately it's time to say goodbye. Okay, so let's wait for the others so we can close the class because they are still practicing. Mario, you don't work tomorrow. Rose, who was your partner? Rosa, ¿quién era su compañera? Elizabeth, pero no sé qué le pasó porque no quiso sí, salir con la ah, envió, envió unas imágenes. Eh, uh -huh. Tiene problemas con el internet. Ajá, sí, porque. Ok. Ya. Yeah. Mañana vamos a la clase. Ok, let's wait for them. 
solamente haciéndoles el recordatorio que a cada minuto cuenta, ¿verdad? Y deben ser 120 minutos eh, cada sesión porque es hora reloj. Entonces, um, el recordatorio porque eh, después para, por las cuestiones del diploma, ¿verdad? Que deben de cumplir el requisito porque si les hace falta minutos, pues INSAFOR puede poner una una observación, ¿verdad? Y entonces usted puede pasar el curso, pero no obtiene diploma. Entonces, el objetivo es tener todos el diploma, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Y es, Carla? ¿Daniela? I am having the same problem that I told you. Oh, ok, ajá, uh -huh. yeah. So, I'm going to, to ask uh, to the person from the administration, ¿ok? The, the, the same with the people that are having problems with the platform. Eh, igual con las personas que están teniendo problemas con la plataforma, por favor, eh, comuníquense con la administración vía correo, ¿verdad? Para que quede evidencia que ustedes eh, tenían problemas y que lo, lo manifestaron. Y si no, pues en el equipo de los administradores del grupo de WhatsApp, eh, pueden enviarle texto directo a, a que aparece con el número como asesor de ventas. ¿okay? Él les va a estar ayudando. ¿De acuerdo? No, o está el otro, el otro número disponible. Hola. Yo le pregunté ahora a ese muchacho si, si, había, si había tenido aviso de que yo me conecté ayer y me dijo que no, que no hay registrado, que yo me haya conectado. Pero cada vez que entro, yo reviso mi correo, mi número, uh -huh. mi, mi, mi nombre completo. El de usuario, todo. sí. Uh -huh. Probablemente quizás hubo algún problemita ahí con la conexión con internet y con Zoom, ¿verdad? Porque Zoom es el que, el que le da los minutos, yo no, ¿verdad? Zoom es la plataforma. Sí. Ajá, correcto. Ok, so, class, we're going to Una consulta. Okay. Yes, Miss, tell me. Entonces, tenemos que preguntar diariamente si han registrado nuestra asistencia. No, 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 no. Cuando hay algún problema por inasistencia o porque muy pocos minutos estuvo conectado o conectada, el departamento administrativo se comunica con ustedes. Sí. Ah, okay. Ajá, okay. Así es. Okay. Sí. Ok, perfecto. So, we are, ok, remember to continue practicing if you have not explored the platform. Si no han explorado la plataforma, vayan haciendo, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer en el homework week one. En la tarea. Otra consulta. Mi, eh, ya dio el nombre de la persona que se va a quedar con usted los 10 minutos después de la clase. Sí, le toca a, ah, okay. Perdón, a Mr. Merlos. Ajá, sí, estaba verificando si estaba acá, sí. No le cedo. ¿no? Okay. ok. Ah, pero si gusta quedarse, Alexandra, eh, le, le, le va a... No, 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 tenía... Le tenía no, 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 eso ah, okay. tenía la curiosidad, si sí, no era yo. No, sí, sí. Ah, no, ah, ok, to make sure. Ok, Mr. Merlos, okay. going to stay with me only 10 minutes. Eh, Rose, yes. Rose. Preguntas, Rose. Sí, este... Mañana sí van a ver clases. No, no tomorrow no clases. Okay. No. <risa> y no. Otra consulta adicional. Yes, este, me. ¿Cómo podemos ver nuestra asistencia nosotros? ¿O no es posible? No, the administration is in charge of that. Okay. Ah, okay. Uh -huh. they, they keep the record. Okay, yes, but listen. I'm going to clarify, le voy a clarificar, mañana no hay clase, es día de vacación, no se vayan a conectar, por favor, porque ya le, en el chat les compartieron también, ¿verdad? Que es día de asueto, until Monday, hasta el día lunes, por favor, no vayan a estar en el chat, miss, 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 no, eh, tomorrow holiday, and I wish you an excellent weekend, long weekend for the ones who don't work tomorrow, para quienes no trabajan mañana, congratulations, okay? And enjoy your day if you are a father, congrats, and enjoy your weekend, have a good night, sweet dreams, and sleep as a baby. Duerman como bebés. 
Bye bye. Take care. Bye, See you bye, Monday. Bye, bye. Blessings. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Eric bye. Merlos. Okay, oh, everybody. Bye bye. bye. Only Eric Merlos stay with me today. Amor. Only ten minutes. Okay. Bye bye. Take care. Microphones, please. Okay. <laughs> Everything is recorded. Everything is recorded. Okay. So bye bye. We're going to stay here with Eric. Only ten minutes. Okay, bye-bye for the rest. Take care. Bye-bye. Bye-bye, Alexandra. Alexandra Garcia, bye-bye. Alexandra, no, are you still quedarse, connected? Alexandra. <laughs> Alexandra, okay, bye-bye. Okay, tell me, how can I help you, Eric? Marlos, ¿cómo puedo ayudar? Cuénteme. ¿Algo en, ¿Alguna duda? ¿Algo yo, que le pueda ayudar a clarificar? Yo más que todo, va, por ejemplo, no sé nada prácticamente, va, aparte uh -huh. de lo que he aprendido de, uh -huh. aquí en estas clases, va, y lo que me cuesta es así como armar la, la oración. Las, cosas. Uh -huh. las oraciones con el verbo to be. Va, por ejemplo, ahora tenía problemas con, este, mandé un mensaje al grupo que iba a salir, iba a salir tarde, va, y vine. Sí. Y, y empecé a hacer las oraciones del pero yo solo tenía este is it y or pero tenía uh -huh. problemas en, en, en encontrar con her y tail porque uh -huh. quizá me falta como definir a qué se refiere cada cosa Ok, acá le comparto sí como ingresó un poquito tarde verdad Ajá, sí. por su reunión pero aquí le comparto yo y lo vamos a tomar del manual ok ok here the possessive adjectives and possessive nouns, that was the topic for today. So here we have the personal pronouns. Tenemos los pronombres personales. Para cada pronombre personal, I, you, he, she, it, we, they, ahí no hay problema, ¿verdad? Estamos no. claros hasta ahí. Ajá. Perfecto. Y, eh, ¿qué le digo? Ay, estos chicos, sus compañeros enviando mensajes. Ah. No, no, entonces para cada uno de los adjetivos posesivos, perdón, pronombres personales, hay un adjetivo posesivo. Para I, my, for you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their, ¿ok? Entonces la posición de los uh, pronombres personales es al inicio de la oración. Igual que para los adjetivos posesivos, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos, le comparto acá. ¿Cómo vamos a utilizar eso? Si decimos, for instance, let's see. El ejemplo que les decía a sus compañeros. I am Eric Merlos. Tú te lo example, solo para decirle un ejemplo. Acá, Eric, estamos usando el pronombre personal I, ¿verdad? Sí. Va al principio. Y toda la vida el pronombre personal va con mayúscula. Luego, vamos a utilizar esta información, pero con el adjetivo posesivo. Y decimos, my name is Eric. Merlos. To tell you an example, para darle un ejemplo, ¿sí? Yeah. You say, my last name is ah, Eric, ya, ya, and my last name en, is Merlos. Lo, 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 ah, lo mismo ah, que se conoce, va, pero refiriéndose a la posesión de, de eso. Así es, ¿a quién ah, es el propietario? El propietario my de, last de, name de, is uh, Merlos. Y así es en todo, por ejemplo. En todo, por ejemplo, sí, vaya, usted sí. dice así, fíjese bien, uh -huh. refiriendo, usted se refiere a mi persona, a mi información y dice, her uh, who is your teacher? ¿Quién es tu teacher? Oh, uh -huh. her name is Irma Carballo. Okay, her name is Irma Carballo. And then you say, oh, really? Le dicen en serio. Yeah, her last name is Irma 
uh, is uh, Carbay. Only the last name, right? Is Carbay. Carbay. Mm -hmm. And you say her, uh, her occupation is teacher. Yeah. Okay. Pero si yo le pregunto, hey, what is your father's name? What is your father's name? Sería... Your father, your, your father. Bad... Your name is, no. <laughs> Fíjese bien, como, oiga, Mary, yo le pregunto a usted, your father's name, el nombre de su papá. Entonces, no me va a decir your father's name, porque no me va a decir el nombre de mi papá. Me va a decir my father's name, el nombre ah. de mi papá. Ajá. Uh -huh. Then you say, o oh, you say his name, el nombre de él, ¿verdad? His name is, his name is. Salvador. Salvador. Okay, great. His name is Salvador. And now I ask you, what is your father's last name? Mm -hmm. uh, what is your father's last name? Siempre se le con el is. Ajá, uh -huh. his. His. Last name. Last name is. Is. Uh, Castellón. Castellón. Mm -hmm. Okay, Castellón. Mm -hmm. His last name is Castellón. Y si, y si le pregunto, uh, what are your brother's names? Los nombres de sus hermanos. Sería his name. ¿Cuántos hermanos tiene? How many brothers do you have? Tengo 12. Ok. So we say <laughs> their, <laughs> their, fíjese bien, como es plural, no va a decir your name or his name. No, ah, their okay. names, los nombres de ellos, their names. Mm -hmm. Are, dígame el nombre de ellos. Their names are. Is Crisia. No, porque le pregunté solo de hermanos. Ahí sería siblings. Ah, okay. Okay. Imaginémonos okay. que le pregunté, okay. listen, siblings. Entonces, siblings es hermanos y hermanas Hermano. juntos, ¿verdad? Ok, their names are. Is... Crisia. Crisia. Crisia, like this. Sí. Crisia, ajá. Uh -huh. And. And um, René. And Rene. Okay, mm -hmm. very well. Their names are Christian and Rene. Mm -hmm. So you see, their names are Christian and Rene. Their name. Y acá are... está diciendo, los nombres de quién? De ellos. De... Their uh, names, sus nombres, sus pero nombres. de quién? De, de, quién? de ellos. Y acá, su apellido, de quién? De él. ¿Quién mm -hmm. es él? Mi papá. His uh -huh. last name. Acá, his name is Salvador. Who, my father, como es el caballero, entonces decimos his. his. Her, porque es ella, ¿sí? Her, porque estamos hablando de ella. Ajá, siempre lo mismo pronombre, pero refiriéndose a la posición de... de sí, de, ah, correcto. Para, por eso hacemos la relación. Subject pronoun and possessive adjective, ¿sí? sí. Fíjese que cuando usamos el possessive adjective, ya no usamos el pronombre personal, ¿sí? No. Porque no va a decir, I am, my name is Eric. No. You say, I am Eric Merlos, or you say, my name is Eric Merlos. ¿Sí? Sí. Y, y eso aplica también, por ejemplo, que fuera, no, no fuera solo el inicio, el her, ni el his. También se puede poner. Por ejemplo. Por ejemplo. No sé, una, una oración que no comience, ¿no? Que, que lo lleve en medio, siempre sería lo mismo, refiriendo a adjetivos posesivos. La posición en una oración siempre va al principio. Ah, va, eso es. Porque si decimos their names, their names es el sujeto de la oración, sí. sus nombres. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, if, if I say, um, let's see, our, our class is um at 8 p.m. Okay. Our class is at 8 p.m. Mm -hmm. Yes. Sí. Nuestra, nuestra clase, clase. nuestra sí. clase. De acuerdo, por eso siempre van al inicio. Es a las 8. Comienza a las 8. Uh -huh. Yes. Las But you can say we um we study English. We study English. 
¿ok? Esa es una sola oración. En la siguiente oración, our class is at 8 p.m. Nuestra clase es a las 8 en punto. Pero Porque fíjese, siempre va al inicio, así es. Este es complemento de esta, clarificando. Ajá. Pero siempre la posición de los possessive adjectives es at the beginning. Siempre va al principio. Yo había visto yo eso, que uh -huh. había antes y después también había. No, es que... Uh -huh, correcto. Los possessive adjectives always go at the beginning. Ah, pues sí, uh -huh. Porque our class, ¿cuál es el sujeto de la oración? Our class, por class. eso va al principio. Nada ¿Sí? No, pues, okay. sí es, Muy es, bien. Y una duda así aparte de, de, de eso. Por ejemplo, yo a veces, por ejemplo, como ahora, a veces... Pues no, no, como en la primera clase mencionó que no se podía estar como oyente, ¿no? porque a veces, va, es que lo voy a explicar. Yo trabajo y ahí al final de mes casi uh -huh. tengo que entregar un, un reporte uh -huh. y a veces dura hasta las 11 de la noche. Ah, vez. no, pero ahí puede estar conectado y solo escuchar la Estoy clase. Escuchando. Ajá, uh -huh. ese, ese es sí, problema. sí. Este, sí, porque ahora sí, no, no, puede estar, puede uh -huh. no esto podía estar así porque dije yo, sí, sí. sí me conecto y más que estaba en la calle no se podía uh -huh. peligroso pero esa yeah. era la duda si, si cuando pudiera, pero tengo que ponerlo en el grupo sí por ejemplo voy a salir tarde porque inclusive en el trabajo te los quedamos ahí ah oh, ok Ajá. yo no no there is no problem no hay problema siempre y cuando se conecta Uh -huh. sí, sí, no, como, no. sí, pero ahí lo, no, nos dice, ¿verdad? Para que estemos conscientes y no estemos diciendo, Eric, Eric. Eric, ajá, va. Ajá, ok. Pero tendría que ponerle ahí, ¿verdad? Este, oye. En, en, ajá, no, 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 because you are a student. No, Siempre es el mismo que, nombre. Es que es oyente la persona que no es, aparece en el grupo, ah, en la lista, bueno, ¿sí? Bueno, usted bien. no, porque usted está registrado como ya estudiante, no, ¿ok? Eso era nomás la duda en eso. Uh -huh. y, y, y a veces que salgo noche, como por ejemplo ahora, cuando me pasan uh -huh. emergencias. Uh -huh. Y de ahí. Sí, pero nada. cuando se pueda conectar tan pronto como esté disponible, conéctese. Acá lo vamos a estar esperando en la clase y luego lo actualizamos. Ajá, por ejemplo, ¿Qué? ahora que vine. A... Pero también Eric puede ver el siguiente día la clase en la plataforma. Uh -huh. Correcto. Sí, pues, lo, lo del principio, por ejemplo, me metí como a las ocho y media. Eso no, no, no afecta. En, el, en el, los minutos, sí, pero eh, como estuvo presente en lo demás, sí. Vamos. Uh -huh. Esa era la duda. A veces okay. algo, algo. A little late, a little bit late. Uh -huh. Ok. <risa> <risa> ok. No problem. No. So, if there is no other question, si no hay alguna otra pregunta. No. Ok. Have a good night. Thank you for giving me your minutes. Ok. Vamos a dormir. Okay. Enjoy Mañana your toca. weekend. Ah, you have to work tomorrow. Mañana tiene sí, que trabajar. Mañana toca. Oh my gosh. No okay. Vale que, que es ahí de gobierno, y siempre lo hacen trabajar. Oh, yes, but thank God we have a job. Yes, pero gracias a Dios hay empleo. Yeah. Sí, no, 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 no. Okay, have a good night. Sleep well and sweet dreams. Okay. Dreams with the angels. Bye bye. See you Monday. Tomorrow no classes, okay? Mañana no hay clase. Okay, bye bye.